یرمیا اڑتیس باپ پھر سفتیا بن متان اور جدلیا بن فشہور اور لوکل بن سلمیا اور فشہور بن ملکیا نے وہ باتیں جو یرمیا سب لوگوں سے کہتا تھا سنی وہ کہتا تھا خداوند یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی اس شہر میں رہے گا وہ تلوار اور کال اور وبا سے مرے گا اور جو کسلیوں میں جا ملے گا وہ زندہ رہے گا اور اس کی جان اس کے لیے غنیمت ہوگی اور وہ جیتا رہے گا خداوند یوں فرماتا ہے کہ یہ شہر یقیناً شاہ بابل کی فوج کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے لے لے گا اس لیے عمران نے بادشاہ سے کہا ہم تجھ سے عرض کرتے ہیں کہ اس آدمی کو قتل کروا کیونکہ یہ جنگی مردوں کے ہاتھوں کو جو اس شہر میں باقی ہیں اور سب لوگوں کے ہاتھوں کو ان سے ایسی باتیں کہہ کر سست کرتا ہے کیونکہ یہ شخص ان لوگوں کا خیر خواہ نہیں بلکہ بدخواہ ہے تب صدقیہ بادشاہ نے کہا وہ تمہارے قابو میں ہے کیونکہ بادشاہ تمہارے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تب انہوں نے یرمیا کو پکڑ کر ملکیا شہزادہ کے حوض میں جو قید خانہ کے سہن میں تھا ڈال دیا اور انہوں نے یرمیا کو رسے سے باندھ کر لٹکایا اور حوض میں کچھ پانی نہ تھا بلکہ کیچ تھی اور یرمیا کیچ میں دھس گیا اور جب عبد ملک کوشی نے جو شاہی محل کے خواجہ سراہوں میں سے تھا سنا کہ انہوں نے یرمیا کو حوض میں ڈال دیا ہے جبکہ بادشاہ بنی ابین کے پھاٹک میں بیٹھا تھا تو عبد ملک بادشاہ کے محل سے نکلا اور بادشاہ سے یوں عرض کی کہ آئے بادشاہ میرے آقا ان لوگوں نے یرمیا نبی سے جو کچھ کیا برا کیا کیونکہ انہوں نے اسے حوض میں ڈال دیا ہے اور وہ وہاں بھوک سے مر جائے گا کیونکہ شہر میں روٹی نہیں ہے تب بادشاہ نے عبد ملک کوشی کو یوں حکم دیا کہ تو یہاں سے تیس آدمی اپنے ساتھ لے اور یرمیا نبی کو پیشتر اس سے کہ وہ مر جائے حوض میں سے نکال اور عبد ملک ان آدمیوں کو جو اس کے پاس تھے اپنے ساتھ لے کر بادشاہ کے محل میں خزانے کے نیچے گیا اور پرانے چتھرے اور پرانے سڑے ہوئے لتھے وہاں سے لیے اور ان کو رسیوں کے وسیلہ سے حوض میں یرمیا کے پاس لٹکایا اور عبد ملک کوشی نے یرمیا سے کہا کہ ان پرانے چتھروں اور سڑے ہوئے لتھوں کو رسی کے نیچے اپنی بغل تلے رکھ اور یرمیا نے ویسا ہی کیا اور انہوں نے رسیوں سے یرمیا کو کھینچا اور حوض سے باہر نکالا اور یرمیا قید خانہ کے سہن میں رہا تب صدقیا بادشاہ نے یرمیا نبی کو خداوند کے گھر کے تیسرے مدخل میں اپنے پاس بلوایا اور بادشاہ نے یرمیا سے کہا میں تجھ سے ایک بات پوچھتا ہوں تو مجھ سے کچھ نہ چھپا اور یرمیا نے صدقیا سے کہا کہ اگر میں تجھ سے کچھ کھول کر بیان کروں تو کیا تو مجھے یقیناً قتل نہ کرے گا اور اگر میں تجھے سلاح دوں تو تو نہ مانے گا تب صدقیا بادشاہ نے یرمیا کے سامنے تنہائی میں کہا زندہ خداوند کی قسم جو ہماری جانوں کا خالق ہے کہ نہ میں تجھے قتل کروں گا اور نہ ان کے حوالے کروں گا جو تیری جان کے خواہ ہیں تب یرمیا نے صدقیا سے کہا کہ خداوند لشکنوں کا خدا اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یقیناً اگر تو نکل کر شاہ بابل کے امراء کے پاس چلا جائے گا تو تیری جان پچ جائے گی اور یہ شہر آگ سے جلایا نہ جائے گا اور تو اور تیرا گھرانہ زندہ رہے گا پر اگر تو شاہ بابل کے امراء کے پاس نہ جائے گا تو یہ شہر کسلیوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اسے جلا دیں گے اور تو ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا اور سرکیا بادشاہ نے یرمیا سے کہا کہ میں ان یہودیوں سے ڈرتا ہوں جو کسلیوں سے جا ملے ہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے ان کے حوالہ کریں اور وہ مجھ پر تانا ماریں اور یرمیا نے کہا وہ تجھے حوالے نہ کریں گے میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو خداوند کی بات جو تجھ سے کہتا ہوں مان لے اس سے تیرا بھلا ہوگا اور تیری جان بچ جائے گی پر اگر تو جانے سے انکار کرے تو یہی کلام ہے جو خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا 
کہ دیکھ وہ سب عورتیں جو شاہ یہودا کے محل میں باقی ہیں شاہ بابل کے امراء کے پاس پہنچائی جائیں گی اور کہیں گی کہ تیرے دوستوں نے تجھے فریب دیا اور تجھ پر غالب آئے جب تیرے پاؤں کیچ میں دھس گئے تو وہ الٹے پھر گئے اور وہ تیری سب بیویوں اور تیرے بیٹوں کو کشتیوں کے پاس نکال لے جائیں گے اور تو بھی ان کے ہاتھ سے رہائی نہ پائے گا بلکہ شاہ بابل کے ہاتھ میں گرفتار ہوگا اور تو اس شہر کے آگ سے جلائے جانے کا باعث ہوگا تب صدقیہ نے یرمیا سے کہا کہ ان باتوں کو کوئی نہ جانے تو تو مارا نہ جائے گا پر اگر عمرہ سن لیں کہ میں نے تجھ سے بات چیت کی اور وہ تیرے پاس آ کر کہیں کہ جو کچھ تو نے بادشاہ سے کہا اور جو کچھ بادشاہ نے تجھ سے کہا ہے اب ہم پر ظاہر کر ہم سے نہ چھپا اور ہم تجھے قتل نہ کریں گے تب تو ان سے کہنا کہ میں نے بادشاہ سے عرض کی تھی کہ مجھے پھر یونتن کے گھر میں واپس نہ بھیجے کہ وہاں مروں تب سب عمرہ یربیا کے پاس آئے اور اس سے پوچھا اور اس نے ان سب باتوں کے مطابق جو بادشاہ نے فرمائی تھی ان کو جواب دیا اور وہ اس کے پاس سے چپ ہو کر چلے گئے کیونکہ اصل معاملہ ان کو معلوم نہ ہوا اور جس دن تک یروشلم فتح نہ ہوا یرمیا قید خانہ کے صحن میں رہا اور جب یروشلم فتح ہوا تو وہ وہیں تھا